Welcome to Danya's Designers. Video club or the subscribe and hit bell icon on the click paniting. In the video, how you work panda the kumunadi, happy marking panda the abdin to the papo. In the given the back side in the video, back side marking matto, every panda for the end papo. Next video, hand to front to papo. Ipa on the now on the blouse said the game, blouse on the even the silk cotton blouse clatter. So, on the cloth is added. This is the end of the cloth. 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 This is that is the two inches of the mark. If you have a stitch, you can stitch the blouse. Tape, scale, marker, scissor, this is the essential things. Scale is used straight to two lines. We will do the line. 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 Blouse on the in the Madri character in the position la Vacherno, which is Surukola and the China in the Marla, Suring in the Abdina character and the Nair Additit Surukola and the character Kair and a character Vachipedicit, Ide Madri, two inch cup from La Kotla and the Blouse of Vachit Nama, Inime Alav Kurika and Yeda. Upon the Ida Kalathi Vitim Bagam. Male in Kila, male on the Nama measured Panakuda, the Pame Kalathu with Tumbagama, in on the character Varadi, in the Adrada measured Panano, in the Adrana Minchi tape of which tear, measured Panami Penaka, and a Mukalinch Rikre, Kalathu and Tumbagam, neck cutting part of Dinsolo, other than the Rende Mukalinches Rikre, so Kila and Rende Mukalinchi Rikre of Dina, male on the Ninga Kuruchina, Kandipa, Virinja Padam Pogo, a moon, moonagal and the Madri Kato, so other than a male Kurika Pradam Soldre. In the Adela was to measure Panicano, pan eater, had the moody red at the motto mail and note Panicano. Ipon the Nama in the height of the Kurchikla, in the height of the in the Madri character, in the part la Kurchamna, height Kadachan Kalithod height eight inches circle. So on the other one the Kuruchach height. இப்ப அதுல இருந்து கழுத்து மேட்டு பாகத்தை குறிச்சிட்டு மேல வந்து கீழ என்ன குறிச்சோமோ அதே மேல குறிச்சிடலாம் ரஃபா அந்த நோட் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த இடத்தை வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஷோல்டர் முடியற இடத்தையும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ब्लाउஸ் தைக்கும் போது கொஞ்சம் மாறுபடும் ஆரி வர்க் போடுறதுக்கு இது பெர்ஃபெக்ட்டா கரெக்ட்டா இருக்கும் அந்த அளவு கரெக்ட்டா 3 1/2 இன்ச் வருது ஷோல்டர் சோ 3 1/2 இன்ச் வந்து கழுத்து மேட்டு பாகத்துல இருந்து ஷோல்டர் வந்து 3 1/2 இன்ச் வரணும் சோ அந்த அளவுக்கு அதே நோட் பண்ணிட்டோம் அந்த பாயிண்டையும் இப்போ நாம என்ன பண்ண போறோம்னா கீழ நாம வந்து ரெண்டே 2 1/2 இன்ச் இருந்துச்சு கழுத்து மேட்டு பாகம் so, that's the first thing. That's the first thing. The first thing is the first thing. The first thing is the first thing. That's the first thing. This is the male and male. You can see the male and female. 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 You can Light away orange conga in the pencil of orange on a erase pantra the custom so on a line the pencil use pandamo the light away orange conga. Upon the either end the shoulder curricular already. Upper in the portion of the Nama Valley Vukurikano, other Kamuna even the Nama arm hole measure panicla. Either may when the blouse up to a charm hole potom dinner. Exactly, Varade 
கொஞ்சம் நமக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ஸ்கேல் வச்சு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸ்கேல் வச்சு எப்படி ஆம் ஹோல் மெஷர் பண்ணுறதுன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஸ்கேல் வச்சும் பண்ணலாம் நம்ம டேப் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் ஜஸ்ட்டு ஸ்கேலை நேராக இப்படி வச்சுட்டு ஷோல்டர்லேருந்து இப்படி பார்த்தோன்னா கரெக்டாக ஒரு டா மாதிரி வரைஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேலே ஷோல்டர்லேருந்து கீழே ஆம் ஹோல் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேல்லையும் இந்த டேப்பையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டா ஷேப் கிடச்சிருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி வரையும் போது அந்த எந்த பாயிண்டில் அந்த டா வந்து சந்திக்குதுன்னு பார்க்கணும் கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா தெரியும் மேலேருந்து கீழே இப்படி டா இழுக்கும்போது எந்த பாயிண்டில் சந்திக்குதோ அதுதான் வந்து இந்த ப்ளவுஸோட ஆம் ஹோல் அளவு ஸோ இதை நம்ம கரெக்டாக மெஷர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எந்த மிஸ்டேக்குமே வராது நம்ம ரஃப்பாக வரைஞ்சிட்டு அப்புறம் போட்டுட்டு அப்புறம் தைக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் அதனால் நம்ம கரெக்டாக குறிக்கும் போதே ஓரளவுக்கு குறிச்சுக்கிட்டோம் கரெக்டாக அப்படின்னா ஸ்டிச் பண்ணும்போது எந்த பிரச்சனையும் வராது அதுக்காக நான் உங்களுக்கு கரெக்டாக மெஷர் பண்ணுறதே வந்து நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் வந்து ஆம் ஹோல் இது ஆம் ஹோல் விளைவு குறிக்கிறதுக்காக எடுத்திருக்கோம் ஒரு லைன் போட்டுக்க வேண்டியதான் எல்லா லைனுமே கொஞ்சம் மெலிசாகவே போட்டுக்கோங்க இந்த பென்சில் யூஸ் பண்ணும்போது ஒருவேளை டெய்லரிங் சாக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டார்க்காக போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு ஷோல்டர் முடிஞ்சிருச்சு ஆம் ஹோல் முடிஞ்சிருச்சு பேக் நெக் நெக்கோட ஹைட்டும் முடிஞ்சிருச்சு கழுத்து வெட்டு பாகமும் குறித்து முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது வந்து சைடு வந்து எவ்வளோ வேணுன்றத ப்ளவுஸை இப்படியே வச்சே குறிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி கரெக்டாக நாம் ரஃபாக நோட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஸ்டிச்சிங் வந்த இடம் அதாவது தையல் விழுந்த பகுதி இது தான் கரெக்டான அளவு இது வந்து உடம்போட சைஸ்க்கு கரெக்டானது ஆனால் வந்து துணியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு டூ இன்ச்சு இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஏன்னா அதில் வந்து எக்ஸஸாக தையல் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதுக்காக நாம் எக்ஸஸாக இதே மாதிரி லைன் வந்து ஒரு டூ இன்ச் அளவுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோக்கு விட்டுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ரா டூ இன்ச்சு டூ டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் அது வந்து ரஃபாக குறிச்சிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா எப்படியா இருந்தாலும் கரெக்டான அளவு நம்ம ல லைனிங்கில் கட் பண்ணிவிட்டு தான் ஸ்ட்ரெச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸஸாக ரஃபாக போட்டுக்கணும் இப்போ வந்து நமக்கு ஓரளவு அவுட் லைன் வந்து கிடச்சிருச்சு இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த கர்வ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஆம் ஹோல் கர்வும் கழுத்துக்குள்ளே கர்வும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆம் ஹோல் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அப்படியே ஒரு கோடு போட்டு விட்டுறணும் இது வந்து மெஷர்மெண்ட் கிடையாது இது வந்து எவ்வளோ இந்த சைடு அதாவது இடுப்பு முடிகிற வரையிற வரையும் போட்டுக்கலாம் கோடு போட்டதுக்கப்புறம் இந்த வளைவு இப்போ மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆம் ஹோல்லேருந்து எப்பயுமே வந்து இது எல்லாருக்குமே காமனான அளவு யாருமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே தேவையில்ல ஒன்றரை இன்ச்சு எடுக்கணும் அதாவது ஆம் ஹோல் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த டாப் பாயிண்ட்டு அதுலேருந்து ஒன்றரை இன்ச்சு நோட் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி பொறுமையாக நீட்டாக கர்வ் வரைஞ்சிக்கணும் வரைஞ்சிட்டு முடிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஆம் ஹோல் சைடு ஒன்றரை இன்ச்சுனா கழுத்து சைடு வந்து ஒரு இன்ச்சு இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இது பேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆம் ஹோல் சைடு ஒன்றரை இன்ச்சு கழுத்து சைடு வந்து பேக் நெக் சைடு வந்து ஒரு இன்ச்சு ஃப்ரண்ட் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இன்ச்சு ஆம் ஹோல் சைட்லேயும் பேக் நெக் ச ஃப்ரண்ட் நெக் சைடில் வந்து ஆஃப் இன்ச்சு விடுவோம் அது வந்து எல்லாமே வந்து நான் வந்து மெஷர்மெண்ட் எப்படி எடுக்கிறது கட் பண்ணுறது எப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு வீடியோ அதில் பாருங்கள் புரியலனா அது வந்து கொஞ்சம் கிளியராகவே இருக்கும் இது வந்து பேக் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் ஆம் ஹோல் சைடு ஒன்றரை இன்ச்சு பேக் நெக் சைடு வந்து ஒரு இன்ச்சு குறிச்சிட்டு இதே மாதிரி கர்வ் வந்து மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணி வரைஞ்சிக்கணும் இந்த கர்வ் வரைஞ்சது நான் எப்படி வரைஞ்சிருக்கேன்னா அதே லைன்லேயே பாதி வரையும் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவள் கீழே இறங்கணும் வளையணும் அதை வந்து கரெக்டாக வரைஞ்சிக்கணும் நம்ம கர்வு ஸோ இப்படி நம்ம வரைஞ்சோன்னா ப்ளவுஸை வச்சு அந்த வளைவு குறிக்க சா வர மிஸ்டேக்ஸ்லாம் வரவே வராது இது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இதுதான் டெய்லரிங் சாக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுதான் அந்த சாக் இது சப்போஸ் நீங்கள் இந்த யூஸ் பண்ணி வரைஞ்சிங்கன்னா டார்க்காக அழுத்தி கூட வரைஞ்சிக்கலாம் ஆனால் எப்போயுமே வந்து டார்க்காக வரைகிறத நான் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா ஒயிட் ஒயிட்டாக அங்கெங்கே பேச்சஸ்ஸாக ஃபுல்லாக படிஞ்சிருச்சுன்னா வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் லைட்டாக வரைஞ்சிக்கிறது தான் நல்லது இப்போ வந்து நெக்கை சுற்றி மட்டும் நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நெக் மட்டும
கீழே என்ன இடம் இருக்கோ அந்த இடம் தான் வந்து சென்டர் டாட் வர பகுதி ஸோ அந்த இடத்த வந்து நோட் பண்ணிவிட்டு மூன்றரை இன்ச் வச்சுக்கணும் அதாவது கீழேருந்து மேலே ஹைட் வந்து மூன்றரை இன்ச்சஸ் வச்சு இந்த மாதிரி கிராஸ் கோட் போட்டுக்கணும் இந்த இடத்துல தான் நம்ம டாட் பிடிக்க போகிறோம் திரும்ப சொல்கிறேன் ஷோல்டரில் பாதி அளவுலேருந்து கீழே நேராக வைக்கணும் டேப்பை வச்சுட்டு மூன்று இன்ச் அதுலேருந்து மேலே எடுத்துகிட்டு குறிச்சிக்கணும் குடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பேக் சைடில் உள்ள சென்டர் டாட் கிடச்சிரும் இப்போ வந்து நமக்கு ப்ளவுஸை பொறுத்தவரை ரெண்டு சைடு மடித்து போட்டுக்கிறனால ஒன் சைடு கிடச்சிருச்சு இப்போ இதை தான் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நார்மலாக தைக்கும் போது நமக்கு பேக் சைடு கிடச்சிரும் பட் என்னென்னா நமக்கு ஆரி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பேக் சைடுக்கும் வேணும் மெஷர்மெண்ட் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா சப்போஸ் இந்த கிளாத் வந்து ஒரு ஃபுல் வாயில் கிளாத் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த சாக் யூஸ் பண்ணி நம்ம வரையும் போது பேக் சைடில் அதோட இம்ப்ரெஷன் தெரியும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி வரைஞ்சிக்கலாம் பட் வந்து சில்க் காட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இம்ப்ரெஷன் தெரியவே தெரியாது நல்லா திக்காக இருக்கிறனால கிளாத்து அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் பென் எடுத்துப்பேன் பென் வந்து இங்கு பென் இருக்கு இல்லையா இங்கு பென் இல்லைன்னா ஜெல் பென் அந்த மாதிரி அதாவது மை கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி உள்ள பெண்ணை வந்து எடுத்துப்பேன் எடுத்துட்டு அது இப்போ இந்த பாயிண்ட்லாம் வந்து நம்ம பென் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை இந்த பாயிண்ட்னா அதாவது இந்த ரெண்டு பேக் சைடு முடிகிற இடம் கழுத்து ஸ்டோர் பண்ணுற இடம் அப்புறம் வந்து கழுத்து வெட்டு பாகம் இந்த மூணு பாயிண்ட்டையும் நம்ம இந்த மாதிரி நோட் பண்ணிக்கலாம் பென்சில் வச்சு நோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பென் வச்சு நோட் பண்ணுறனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இங்கு பெண் எடுத்துப்பேன் நான் இங்கு பெண் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னா இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல இந்த பாயிண்ட் அப்படியே நல்லா துணியை மடித்து வச்சுட்டு இப்படி லைட்டாக டச் பண்ணோம் அப்படி அந்த கிளாத்தில் டச் பண்ணோம் அப்படின்னாவே இந்த இங்கு வந்து கீழே கண்டிப்பாக இறங்கும் இது வந்து பால் பென் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது கிடைக்காது உங்களுக்கு இந்த இம்ப்ரெஷன் இங்கு பெண்ணாக இருந்துச்சு ஸ்டிக் பென் ஸ்டிக் பென் இருந்துச்சுன்னா கூட கிடைக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் ரொம்ப பட்டு அடிக்கிற மாதிரி ஸ்கெட்செல்லாம் எடுத்துடாதீங்க ரொம்ப மை வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த இம்ப்ரெஷன் நல்லாவே இந்த சைட் தெரியும் நான் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நான் வரைவேன் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நமக்கு இந்த லைன் கிடச்சிரும் இதே மாதிரி இந்த லைனில் இப்படியே ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு எங்கெல்லாம் லைன் தேவையோ அங்கெல்லாம் இதே மாதிரி பென் யூஸ் பண்ணி டாட் டாட்டாக வச்சுட்டு வந்துட்டோம்னாவே நமக்கு பேக் சைடு இன்னொரு சைடு வந்து பேக் சைடோடைய அனதர் சைடு வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ பேக் சைடில் கழுத்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போ மற்ற பகுதியும் இதே மாதிரி டாட் வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் ரொம்ப நீட்டு நீட்டமாக அப்படியே கோடு போடணும்னா அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு லைட்டாக ஒரு டாட் வச்சிட்டோம் அப்படின்னாவே போதும் இங்கு தானே உங்களுக்கு இங்கு வந்து பேக் சைடு அப்படியே வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் ரொம்ப அழுத்தி வச்சிடாதீங்க நமக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் தேவை தேவை கிடையாது இது வந்து தையலுக்கு என்ன தேவை தையல் வந்து எந்த இடத்துல விழு விழுகுதோ அது வரைக்கும் மட்டும் நம்ம ஆரி ஒர்க் பண்ணால் போதும் இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி பேக் சைடு டோட்டுக்கு உள்ள பாயிண்ட்டையும் நோட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எல்லாமே எனக்கு இந்த பக்கம் தெரியுது வீடியோவில் தெரியாது கண்டிப்பாக ஆனால் வந்து நீங்கள் நேரடியாக பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இது தெரியும் இந்த இடத்துல தான் எல்லா இந்த டாட்ஸ் எல்லாம் இந்த இடத்துல வருது ஆம் ஹோலுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஆம் ஹோல் நான் மெஷர் பண்ணி எடு வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்படி வரையும் போதுமே ரொம்ப அழுத்திலாம் வரைய தேவையில்லை இந்த பென்சிலில் வரைஞ்சோன்னா அழையவே அழையாது என்ன பண்ணாலும் அழையாது ஸோ அதனால் இந்த பென்சிலை வந்து லைட்டாக வரைஞ்சிக்கிட்டாவே போதும் இந்த இடத்துல வருது இந்த க்ராஸ் டாட்டு ஸோ சைடு இடுப்பு டாட்டு வந்து இங்கே இருக்கனால இதையும் இங்கே குறிச்சாச்சு அதே மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனையும் போட்டுக்கலாம் எல்லாமே நம்ம பெண்ணில் போட்டுக்கனால நல்லாவே தெரியும் பேக் சைட் டாட் வந்து இந்த இடத்துல வருது ஸோ அதையும் நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் புள்ளி தான் வச்சோம் இல்லையா ஜஸ்ட் ஒரு டாட் தான் வச்சோம் அந்த டாட்ஸ் எல்லாமே இந்த சைடும் தெரியும் ஸோ இப்போ பிரிச்சிட்டோன்னா நமக்கு பேக் சைட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆயிரும் அவ்வளோதான் இப்போ பேக் சைட் நெக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஆம் ஹோல் ரெண்டு சைடுமே கிடச்சிருச்சு இப்போ வந்து நமக்கு பேக் சைடில் கழுத்தை சுற்றி மட்டும் டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மீதி உள்ள மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை கழுத்தை சுற்றி மட்டும் நம்ம முடிச்சுட்டு ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் பட் என்னென்னா ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி 
நாம் வந்து மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ இதை முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கழுத்தில் இப்போ குறிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த அளவுலேயே அப்படியே அதிலே ஸ்டார்ட் பண்ணிடக்கூடாது எப்பயுமே ஒர்க்கு அதை விட்டு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு தள்ளி தான் வந்து நம்ம சரி த்ரெட்டில் போடுறத ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எப்பயுமே ஆரி ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணால் சரி த்ரெட்டில் போட்டுட்டு டூ லைன்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து மற்ற எல்லா ஒர்க்கையும் செய்யணும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு விட்டுறணும் நம்ம என்ன அளவு குறிச்சிருக்கோமோ கரெக்டான அளவு அதில் ஹாஃப் இன்ச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் குறிக்கிறேன் இல்லையா செகண்டாக அந்த லைனில் இருந்து தான் நமக்கு அந்த லைன் தான் ஃபஸ்ட்டு லைன் ஆஃப் சரி த்ரெட் வரணும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லைன் வரணும் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் லைன் என்ன வேணாலும் வந்துக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக குறிச்சுக்கணும் இது வந்து நம்ம இன்ச்டே வச்சு கரெக்டாக வர வரணும்னு குறிக்கிறதுனால குறிச்சிக்கலாம் எனக்கு கரெக்டாக வரனால நான் அப்படியே ரஃப்பாகவே குறிச்சிக்கிட்டேன் ஷோல்டர்லேயும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டரில் அப்படியே ஃபுல்லாக போட்டுருக்கூடாது அதுலேயும் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அளவுக்கு விட்டுட்டு ரெண்டு பக்கமே ரெண்டு ஷோல்டர்லையுமே வந்து மேலே வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு கீழே தான் ஒர்க் இருக்கணும் ஏன்னா ஷோல்டர் பிடிக்கும் போது நமக்கு இடிக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் அதுக்கு கீழே தான் ஒர்க் இருக்கணும் அதே மாதிரியே கழுத்துலையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி ஆம்ஹோல் சைடும் அதே மாதிரி தான் ஃபுல் ஆம்ஹோல் வரைக்கும் நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடாது ஆம்ஹோல் பாயிண்ட் இருக்குது இல்லையா அது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக தைக்க முடியாது ஸ்டிச் பண்ணும்போது கஷ்டம் அதுலேயும் ஆஃப் இன்ச்சு விட்டுட்டு தான் நம்ம வந்து எப்பயுமே ஒர்க் பண்ணி முடிக்கணும் இது வந்து நான் ஆம்ஹோல் சைடு வந்து ஃபுல் ஒர்க்கு நம்ம ஆரி ஒர்க் வந்து ஃபுல்லாக பண்ணுறதா இருந்தால் ஆம்ஹோல் சைடு வந்து இதை மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கழுத்து சுற்றி மட்டும் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஷோல்டர் சைடும் கழுத்து சைடு மட்டும் பண்ணால் போதும் இதே மாதிரி ஆம்ஹோல்லையும் ஃபுல்லாக ஹாஃப் இன்ச்சு விட்டுட்டு குறிச்சிக்கணும் ரெண்டு சைடும் அதே மாதிரி குடிச்சிட்டு இடுப்பு சைடுமே வந்து ஹாஃப் இன்ச்சு விட்டுட்டு தான் வந்து உள்ளே ஒர்க் பண்ணணும் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணாமல் நம்ம இதை மைண்டில் வைக்காமல் நம்ம ஆரி ஒர்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்டிச் பண்ணுறது கஷ்டம் ப்ளவுஸ் வந்து ஒன்று லூஸ் ஆகிரும் ரொம்ப இல்லை பீட்டில் அடி வாங்கி ஊசி ஃபுல்லாக உடஞ்சிரும் ஸ்டிச் பண்ணும்போது நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதனால் இது எல்லாத்தையும் மைண்டில் வச்சுட்டு தான் மார்க் பண்ணி முடிக்கணும் முடிச்சுட்டு பர்ஃபெக்டாக மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆரி ஒர்க் போடவே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா இந்த டாட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து இப்படி மடித்து டாட் பிடிக்கிற மாதிரி வரும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துலையும் ஃபுல் ஒர்க்கு கொடுக்கும்போது இந்த இடத்துலையும் ஒர்க் வரக்கூடாது அதையும் பார்த்துக்கங்க ஏன்னா இந்த டாட் இருந்தால் தான் ப்ளவுஸ் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டாக கிடைக்கும் இந்த டாட் இல்லாமல் வந்து ப்ளவுஸோட ஷேப் வந்து கரெக்டாக அமையாது ஸோ அதனால் இந்த டாட்டுமே ரொம்ப முக்கியம் இந்த டாட்டையும் குறிச்சிட்டு நீங்கள் ஆரி ஒர்க் போட ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ ஆரி ஒர்க்குக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு வீடியோவாக நான் வந்து பிளேலிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அளவு வந்து எப்படி எடுக்கிறது அதை மார்க் பண்ணி எப்படி கட் பண்ணுறது இந்த ரெண்டு வீடியோ தான் இருக்கும் இந்த மெஷர்மெண்ட் அண்ட் மார்க்கிங்க்கு தேவையான வீடியோ இது இதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் ஆன் வாட்சிங் தேங்க்யூ